দেশের সংবাদ রাজনৈতিক সংবাদ এটিএন বাংলার সর্বশেষ সংবাদ শুনতে ডাল করুন টু জিরো ওয়ান জিরো নাম্বারে প্রিয় দর্শক আপনারা দেখছেন শিল্প ব্যবসা বাণিজ্য এবং অর্থনৈতিক বিষয় অনুষ্ঠান বসুন্ধরা সিমেন্ট বিজনেস ইন বাংলাদেশ অনুষ্ঠানের এ পর্যায়ে রয়েছে ইলেকট্রিক অ্যাকসেসরিজের সমস্যা এবং এর সম্ভাবনার উপর ভিত্তি করে একটি প্রতিবেদন একটি দেশের অর্থনীতিকে গতিশীল ও সমৃদ্ধশালী করতে হলে বিদ্যুতের প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য আর এই বিদ্যুতের সাথে সাথে বৈদ্যুতিক উপকরণ ও একটি শিল্প হিসেবে আবির্ভূত হয়ে থাকে বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকার প্রাণকেন্দ্র নবাবপুরে গড়ে উঠেছে একটি সুবিশাল ইলেকট্রিক মার্কেট যা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে উনিশশো সালেরও আগে বৈদ্যুতিক পণ্য বিপণন ও বিতরণের তীর্থস্থান নবাবপুরের এই ইলেকট্রিক মার্কেট এই মার্কেট নিত্য প্রয়োজনীয় বিভিন্ন বৈদ্যুতিক উপকরণ পাইকারি ও খুচরা বিক্রয় কেন্দ্র সমগ্র বাংলাদেশের প্রয়োজনীয় বৈদ্যুতিক সামগ্রী অনেকটা এখান থেকেই সরবরাহ করা হয় আর এই বৈদ্যুতিক সামগ্রীর নবাবপুরে মার্কেট রয়েছে অনেকগুলো এখানে দোকানের সংখ্যা পাঁচ হাজারের বেশি এই শিল্পের সাথে জড়িত আছে পাঁচ লাখেরও বেশি জনবল আর নবাবপুরে ইলেকট্রিক মার্কেটে কর্মরত আছে পঁচিশ হাজারের বেশি মানুষ প্রতিদিন এখানে বেচা বিক্রি হয় কয়েক শত কোটি টাকা একটা সময় এই নবাবপুর ইলেকট্রিক মার্কেটে বেশিরভাগই বিদেশি বৈদ্যুতিক পণ্য বিক্রি হতো কিন্তু এখন সময়ের সাথে পাল্লা দিয়ে আমাদের দেশি পণ্য এগিয়ে এসেছে শুধুমাত্র ফেন্সি আইটেম ছাড়া বাংলাদেশে সব ধরনের উন্নত মানের ইলেকট্রিক পণ্য এখন উৎপন্ন হচ্ছে বর্তমানে আমি যেটা চিন্তা করছি তা হলো ইলেকট্রিক এবং ইলেকট্রনিক্স এ বাংলাদেশকে এগিয়ে নেওয়া যাওয়া ইলেকট্রনিক্স যে সমস্ত গুডস বা এটা সমস্ত পৃথিবীব্যাপী সমাদৃত প্রতিনিয়তি এর কিন্তু ব্যবহার পরিধি বেড়ে যাচ্ছে বিধায় আমি মনে করছি যে ইলেকট্রনিক্স এবং ইলেকট্রিকে আমার এখানে আত্ম নিয়োগ করা দরকার এবং এখানে প্রচুর যে আমাদের স্কিল এবং স্কিল লেবার আছে তাদেরকে প্রভাইড করা কিছুদিন আগেও দেখা যেত যে ইন্ডিয়া এবং চায়নার থেকে প্রচুর সিলিং ফ্যান টেবিল ফ্যান বা অনেক কিছু আসত কিন্তু বর্তমানে কিন্তু সেই ধরনের আসছে না মানে আমাদের মতো কিছু উদ্যোক্তার তাদের আগ্রহের জন্য অনেক রিক্স তারপরে এগিয়ে যাচ্ছি নট অনলি দ্যাট আমরা বাইরেও এক্সপোর্ট করার চিন্তা ভাবনা করছি আমাদের এখানে সেই সেলিং ফ্যান বলেন সুইচ বলেন মেইন সুইচ বলেন এই ধরনের অনেক আইটেম আছে সেই আইটেমের সাথে আমি সম্পৃক্ত হয়েছি এবং আমার যে খন্দকার সেলিং ফ্যান এটা বাজারজাত হচ্ছে মেইন সুইচ আছে সেগুলোর সাথে আমরা ইনভলভ হয়ে বাজারজাত করছি বাংলাদেশের জাতীয় অর্থনীতিতে বৈদ্যুতিক পণ্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে বাংলাদেশের ইলেকট্রিক পণ্য খাত দেশের জিডিপির প্রায় পঁচিশ ভাগ যোগান দিচ্ছে বৈদ্যুতিক পণ্য উৎপাদন বিপণন ও বিতরণে জড়িতদের নিয়ে গড়ে উঠেছে বাংলাদেশ ইলেকট্রিক অ্যাসোসিয়েশন এই সংগঠনের সদস্য সংখ্যা ছয় হাজার নবাবপুরের কাপ্তান বাজারের এই ইলেকট্রিক মার্কেটটির নাম খন্দকার ইলেকট্রিক মার্কেট এই মার্কেটে দোকানের সংখ্যা একশোটি এখানে কর্মসংস্থান হয়েছে পাঁচশো জনেরও বেশি লোকের আর এই মার্কেটে বিক্রি হয় বিভিন্ন উন্নত মানের বৈদ্যুতিক সামগ্রী পাইকারি ক্রেতাদের খুবই চেনা এই খন্দকার ইলেকট্রিক মার্কেট এই মার্কেটে প্রতিদিন কম বেশি এক থেকে দেড় কোটি টাকা বেচা কেনা হয় বাংলাদেশ ইলেকট্রিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন এটা বৃহৎ একটা অ্যাসোসিয়েশন আমরা বহির্বিশ্বের সাথে আমরা যোগাযোগ করছি কেন আমরা ইলেকট্রিক্যাল সার্ক বিজনেস ফোরাম আমরা একটা তৈরি করছি যেখানে মাধ্যমে আমরা এই সার্কের যে আটটি দেশ আমাদের মতের আদান প্রদান হবে আমাদের টেকনিক্যাল আমাদের যে সমস্ত আপনার লেটেস্ট টেকনোলজি এইটাকে আমরা একচেঞ্জ করতে চাচ্ছি এবং আমাদের এখানে যে সমস্ত আনস্কিল লেবার আছে সেই সমস্ত দেশে পাঠিয়ে স্কিল করার জন্য চাচ্ছি এবং আমরা যারা উদ্যোক্তা আমাদের যদি কিছু লিকেজ থাকে কিছু জানার থাকে আমরা বিশেষ করে ভারত থেকে শ্রীলঙ্কা থেকে আমরা এটা নিতে পারব বিশেষ করে আফ্রিকান কান্ট্রিতে আমরা মার্কেটিং করতে চাচ্ছি সরকারের দায়িত্ব হবে যে এই সমস্ত সেক্টরে যে সমস্ত র মেটেরিয়ালস আমরা বাড়ি থেকে আনতে হয় সেগুলোতে সম্পূর্ণ ডিউটি ফ্রি করা দরকার আমাদের এই এখানে যারা উদ্যোক্তা আছে শিল্প উদ্যোক্তা আছে তাদের সহযোগিতা করা দরকার কেননা এই সমস্ত শিল্প উদ্যোক্তা যারা আছে তারা এই দেশের সন্তান এবং তারা চায় এই দেশটা এগিয়ে যাক
প্রিয় দর্শক আপনারা দেখছেন শিল্প ব্যবসা বাণিজ্য এবং অর্থনীতি বিষয়ক অনুষ্ঠান বসুন্ধরা সিমেন্ট বিজনেস ইন বাংলাদেশ অনুষ্ঠানের এ পর্যায়ে রয়েছে বিআইডব্লিউটি এর ইকো পার্কের উপর একটি প্রতিবেদন ব্যস্ততার এই নগর জীবনে বিনোদন যেন লোহার পাঁজর আর ইটের খাঁচায় শৃঙ্খলিত বিনোদনহীন একঘেয়েমি ব্যস্ত জীবনকে আনন্দের জোয়ারে বিনোদনের সাম্পানে ভাসিয়ে নিতে ন্যাপচুন এন্টারটেনমেন্ট এন্ড অ্যামিউজমেন্ট কোম্পানি লিমিটেড বাংলাদেশ সরকারের সার্বিক সহযোগিতায় নৌবাহিনীর ভূমিতে তৈরি করেছে বিনোদনের এক অনন্য মাধ্যম বিআইডব্লিউটি এ ইকো পার্ক ঢাকার আশেপাশে নারায়ণগঞ্জের আশেপাশে কোনো পার্ক ছিল না আধুনিক কাজে আমারও স্বপ্ন ছিল আমাদের ছেলে মেয়েদের যাতে সুষ্ঠুভাবে খেলাধুলা করে এনজয় করে পার্কে এসে আমরা কিছু ইনোভেটিভ যাদের ব্রেনের কাজ হয় সেই ধরনের প্রাইস তো আনবো আপনাদের সহায়তা সরকারের সহায়তা আমার পরিবারের সার্বিক চেষ্টায় আশা করি আমাদের স্বপ্ন যদি আংশিকভাবে আমরা বাস্তবায়ন করতে পারি অন্যরা আবার ফলো করে দেশকে আগায় নেওয়ার জন্য কাজ করি শৈশবের দুরন্তপনা ছুয়ে কৈশোর ও যৌবনের অভিযান যেন এক হয়ে মিশে গেছে ইকো পার্কের আধুনিক ও শরীরহীন হয়ে যাওয়া সমস্ত রাইটসের দুর্বার অভিযাত্রায় শিশু পার্ক জগতে সর্বোচ্চ সংখ্যক রাইটস নিয়ে আমরা এই বিআইডব্লিউটি ইকো পার্ক চালু করেছি যাত করে দর্শনার্থী পার্কে এসে পরিপূর্ণভাবে আনন্দ উপভোগ করতে পারে আমাদের এখানে ইন্টারেস্টিং নতুন কিছু রাইটস আমরা চীন থেকে নিয়ে এসেছি বেসিক্যালি আমাদের এখানে যে সকল রাইটস রয়েছে সবগুলি আমরা বাইর থেকে ইনপোর্ট করেছি রেঞ্জার ফ্রিজবি সুইং চেয়ার পাইরের শিপ এবং সর্বাধিক ছাব্বিশটি রাইটস রয়েছে এই পার্কে যা শিশু কিশোর সহ সকল বয়সের মানুষের বিনোদনের অন্যতম ব্যবস্থা পার্কে ঘুরতে এসে খুব ভালো লাগলো আর পরিবেশও খুব সুন্দর নদীর পারে এখানে পরিবারের সাথে ঘুরতে আসতে খুবই ভালো লাগে নাইনডি সিনেমার অনুভূতি এবং রাইটসের দুর্বার অনুভব মানুষের ব্যস্ততার ক্লান্তি মুছে দেয় সীমাহীন পোস্তগোলা ব্রিজ সংলগ্ন শ্যামপুর বাজারের সন্নিকটে বুড়িগঙ্গার তীরে গড়ে ওঠা বিআইডব্লিউটি এর ইকো পার্কে আগত নারী পুরুষ শিশু বৃদ্ধ সহ সকলের পারিবারিক মিলন মেলায় প্রকৃতির আবেশে সুনির্মল হাওয়ায় হৃদয়ের অনুভূতিতে দোলা দে প্রজাপতি সিসিটিভি ক্যামেরা এবং কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থার কারণে মহিলা ও শিশু সহ সকলের ব্যস্ত ও ক্লান্ত মনে অনাবিল আনন্দ এবং স্বর্গীয় সুখের স্রোতে ভাসিয়ে বিনোদনে পূর্ণতা এনে দেয় ব্যবসায়ী সফলতার উজ্জ্বল নক্ষত্র হয়ে ভবিষ্যতের অসীমে সীমাহীনভাবে এগিয়ে যাচ্ছে সীমাহীনভাবে এগিয়ে যাচ্ছে বিআইডব্লিউটি এ ইকো পার্ক আমাদের এখানে আমরা ফিউচারে প্ল্যান করতেছি ওয়াটার পার্ক হবে বা তারপরে রুভে ক্রুজ করতেছি পিকনিক স্পট তারপরে কেবল কার জিপ লাইনার পেটিং জুও চিন্তা করতেছি এখানে ছোট ছোট অ্যানিমেল রেখে বাচ্চাদের এডুকেশন দেওয়ার জন্য মানে এগুলি এডুকেশন হিসাবে যেন এই এরিয়ার মানুষ এডুকেশনটা পায় আর এগুলি একটা একটা নাইস টাইম মানুষ এখানে এনজয় করবে আমার মনে হয় আমরা ওটা দিতে পারতেছি আমার বাবা সবসময় মানুষকে এন্টারটেন করতে চায় প্রতি ছয় মাসে আমরা রাইড চেঞ্জ করি ফুড কোর্টের ব্যবস্থা করেছি আমরা এখানে শপিংয়ের সিস্টেম আছে শপিং করা যাবে এখানে নিরাপত্তাও আমরা এটার উপরে ফোকাস করতেছি বেশি আমাদের এখানে রেটও ওরকম খুবই কম খুব সামান্য তিরিশ টাকা করে এন্ট্রি এটা মনে হয় না কোথাও এত ভালো ভালো রাইড পাচ্ছে এত অল্প প্লাস আমাদের রাইডের রেটও খুব কম কোনো ফ্যামিলি ঢুকে এখানে কিন্তু কেউ আনহ্যাপি হয়ে যায় না সবাই কিন্তু এনজয় করতে পারে মারাও করতেছে বাচ্চারাও করতেছে বাবারাও করতেছে সবাই কিন্তু একটা এনজয় করেই এখান থেকে বের হয় খুব অল্প প্রাইসে ফার্স্ট টাইমই কিন্তু বাংলাদেশে হাইড্রোলিক রাইডটা আমরা ইন্ট্রোডিউস করি এখানে কিন্তু অন্য অন্য পার্কে এই রাইডগুলি নাই তো হাইড্রোলিক রাইডগুলি এরকম নতুনত্ব আমি চাচ্ছি যে বাংলাদেশে যদি তৈরি হয় এরকম রাইড কিন্তু ভালো তো আমরা ফিউচারে চাচ্ছি যে বাংলাদেশের রাইড ইন্ট্রোডিউস করতে ওরকম কোয়ালিটি যেন আনতে পারি আমাদের গভর্নমেন্ট যেন সাপোর্ট করে যেন বাইরের থেকে ইম্পোর্টটা যেন কম হয় তো আমি চাচ্ছি যে এখানেই আমাদের ফিউচার সব আমাদের এখান থেকেই সব কিছু নতুন নতুন রাইড যেন বানাইতে পারি আমরা এটাই আমাদের স্বপ্ন আর কি আমরা সবাইকে যেন সবাই যেন খুশি থাকে মানে ডিপ্রেস যেন না থাকে আর কি সবাই যেন হ্যাপি থাকে প্রিয় দর্শক আমাদের অনুষ্ঠানের সময় প্রায় শেষ হয়ে এলো অনুষ্ঠান থেকে বিদায় নিতে হবে আগামী সপ্তাহে একই সময় একই চ্যানেলে আবারও দেখা হবে অর্থনীতির অন্য কোন বিভিন্ন দিক নিয়ে সে পর্যন্ত আপনারা সবাই ভালো থাকবেন সুন্দর থাকবেন এবং সুস্থ থাকবেন আমাদের অনুষ্ঠান সম্পর্কিত মতামত জেনে আপনারা লগ করতে পারেন ডাব্লিউডাব্লিউ